ሰላም ተና ይስጠላና እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን እናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ሰነቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰማው አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተይታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደ እናንተ እየምናደርስ ይሆናል ከነዚህ መካከለም ትላንትና በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተደረገ አንድ መርሃ ግብር አለ ስለሱ የምንናግራችሁ ነው የሚሆነው ከሀገር ውስጥም ሳሞኑን እንግዲህ በግላስኮ የ2024 የዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ሲደረግ እንደነበረና አስተውሳለን ኢትዮጵያ በሁለት የወርቅ ሜዳሊያዎች እንግዲሁ ካለም አምስተኛ ደረጃን ይዛ ማጠናቀቋን እናስተውሳለን ከዚሁ የአትሌቲክስ ውድድር ጋር በተያዘ አንድ አንድ ጉዳዮችን የምናነሳ ይሆናል እንዲሁ ደግሞ ደውጫ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን እናልፍና አርሰናል ወጣ ተጫዋች ሊያስፈረም እንደሆነ ሰምተናል ማንነ ነው በዝርዝር እንመለከቷለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ግራኔት ጃካ ስለ አርሰናል የሰጠው ሐሳብ አለ አርሰናል ቤት እንደዚህና በርከት ያሉ ጉዳዮችንም የምናነሳ ይሆናል ከዛም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መረጃዎቻችን እናልፈናም ኤሪክ ቴን ሃግ አሁንም ስለ ቻምፒየንስ ሊግ መሳተፍ ሐሳቦችን እየሰጠ ነው የሚገኘው በአንጻሩ ግን የኤሪክ ቴን ሃግ የቀጣየ አመት ቆይታ አጣራጣሪ እንደሆነ ነው የተዘገበ የሚገኘው በርካታ ተንታኞች ኤሪክ ቴን ሃግ ቀጣየ አመት ማንቸስተር ዩናይትድን አይመራም ይያሉ እየዘገቡ ነው የሚገኙት በስፋት እናነሳዋለን ከሰር ጂም ራትክሊፍ ጋር በተገናኘም እምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ በተለይም ሰር ጂም ራትክሊፍ በቀጣይ ኤሪክ ቴን ሃግ ለመተካት አምስት አሰልጣኞችን በእጩ ዘርዘራቸው ውስጥ አስገብተዋል እናማናቸው የሚለውን ጉዳይ በስፋት የምንዳስሰው ነው የሚሆነው ሌሎችን በርከት ያሉ ስፖርት የመረጃዎችን አካተና ለብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እስከቆያችሁ ድረስ እነዚህንና ሌሎች በርከት ያሉ ስፖርት የመረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛለሁ ለቻናላችን አዲስ ከመናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ትላንትና እንግዲህ የሰባተኛ ዙር የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችንን ሁለት ጥያቄዎች ማቅረባችን ይታወሳል ይንንም አስመልክተው በርካታ ቤተሰቦቻችን ተሳትፏችሁን አደርሳችሁና ልጅጉን ከልባ አድርገን ነው መናመሰግነው ትላንትና የነበሩን ጥያቄዎች አንደኛው ሊዮናል ሜሲ ከዚህ በፊት በኢንተርናሽናል ውድድሮች ራሱን አገልሎ ነበር በሰንታ አመተ ምህረት ሚል ነበር የመጀመሪያው ጥያቄ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ 2016 ከኮፓ አሜሪካ ፍጻሜ በኋላ እንደነበረና አስተውሳለን በፍጻሜው ላይ በፍጹም ግጣት መተሻነፈው ነው ሊዮናል ሜሲ ራሱን ከበሄራይ ቡድን አግልሎ የነበረው ነገር ግን ተመለሶ የዓለም ዋንጫ ማሳካት ይችላል ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አንድ የአውሮፓ ክለብ ትልቅ የአውሮፓ ክለብ ነው ኤፍሲ ሆሊውድ የተባለም ይጣራል ይህ ክለብ እንግዲህ ማን ነው ስንል ነበር ሁለተኛውን ጥያቄ ወደ እናንተ ያደረስ ነው ይህንም ጥያቄ በርካቶቻችሁ መልሳችሁታል ባቫሪያኖቹ ባየር ሚኒክ ናቸው በሆሊውድ የተባሉ በቀጥል ስምም ይጣራሉ ይህንን ማሰል አስመልክተን እንግዲህ ትላንትና ከአንድ እስከ 10 የመለሱ ቤተሰቦቻችንን ለይተናል በዚህ መሰረትም ከአንድ እስከ 3 በመመለስ እያንዳንዳቸው 3 ነጥብ ያገኙ ቤተሰቦቻችን ሉ ዘገየም ዘ አቢሲኒያንና ደመቀ ኤኤን ናቸው ያንዳንዳቸው 3 3 ነጥብ ማግኘት ይችላል ከ4 እስከ 10 ያሉት ደግሞ ቀድሞ የመለሱት ሌሎች ቤተሰቦቻችን እያንዳንዳቸው ሁለት ነጥብ ያገኛሉ እነዚህም ሲያም ሳላህ ኢብሳ ኢራና ጌች ሳንቶስ አብዱላዚዝ ሙሳ ቶም አብርሃም አብዱ ገነርና በትሩ ፍቅሩ ያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ነጥቦችን ያገኙ ቤተሰቦቻችን ሆነዋል ስለዚህ አዲሱ የደረጃ ሰንጠረዥ ከሰባተኛው ሳምንት በኋላ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ይመስላል ሮብ ደግሞ ስምንተኛ ዙርና ስምንተኛ ሳምንት ጥያቄያችንን ይዘን መጣለን 12 ሳምንታት ነው የሚኖረው የጥያቄ ፕሮግራማችን ስለዚህ አሁንም ተሳተፉ ተሸለሙ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብስኩኝ ወዳችኋለሁ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፍኩኝ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨምሮ ትላንትና በአውሮፓ ተላላቅ ሊጎች እንዲሁም ደግሞ በኤዢያን ቻምፒየንስ ሊግም የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ከተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጠባቂ መርሃ ግብር የፕሮግራማችንን እንጀምር። መርፈኞቹ በሰፊ የግብለዩነት ትላንትና ሸነፈዋል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 27ኛ ሰምት መርሃ ግብር አርሰናል ከሸፊልድ ዩናይትድ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 6 ለ0 በሆነ ሰፊ ውጤት ነው ማሸነፈቻሉት። የመልፈኞቹ የማሸነፈው ግቦችም ማርቲን ኦዴጋርድ፣ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ፣ ካይ ሃቨርትስ፣ ዴክላን ዋይስ፣ ቤን ዋይት እና ቦግሌ በራሳቸው ግብ ላይ ነው ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻሉት። ሸፊልድ ዩናይትድ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክም በሜዳው ባደረጋቸው ተከታታይ አራት ጨዋታዎች አምስት ግቦች የተቆጠሩበት የመጀመሪያው ክለብ መሆን ይችላል። 
በአርሰናል ባለፉት ሰባት ጨዋታዎች 31 ደጎችን በተጋጣሚው መረብ ላይ ማሳረፍ ይችላል አርሰናል ከሜዳ ውጪ ባደረጋቸው 3 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይም ከ5 በላይ ግብ ያስቆጠረ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ የመጀመሪያው ክለብ መሆኑን አረጋግጧል አሁን ለአርሰናሎች የዋንጫ ፉክክሩን በድጋሚ ተቀላቅለዋል ማንቸስተር ሲቲና ሊቨርፑል በዚህ ሳምንት ማሸነፋቸውን ተከትሎ የነጥብ ልዩነታቸውን አምስት እና አራት አድርገው ነበር ከአርሰናል ጋር ነገር ግን አርሰናል ትላንትና ማሸነፉን ተከትሎ 61 ነጥብ ላይ በመምጣት ከማንቸስተር ሲቲ በአንድ ነጥብ ከሊቨርፑል ደግሞ በሁለት ነጥብ ዝቅ ብሎ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሸፊልድ ዩናይትድ በ13 ነጥቦች 20ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው በቀጣይ አርሰናል ከብሬንትፎርድ ጋር ቀዳሚ ጨዋታው ነደርጋል ሸፊልድ በአንጻሩ ከበርናማውስ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው በዘንዶ ይርደር ዘመን አምስት የአርሰናል ተጫዋቾች በ10 እና ከዛ በላይ የፕሪሚየር ሊግ ቦች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎውን ማድረግ ይችላል እነዚህም ቡካዮ ሳካ 21 ማርቲን ኦዴጋርድ 12 ጋብሪኤል ማርቲን 10 ዴክላን ዋይስ 10 እና ካይ ሃቨርትስ 10 ናቸው መድፈኞቹ በፕሪሚየር ሊጉ በመጀመሪያው አጋማሽም አምስት ጎል ሲያስቆጥሩ የሁለተኛ ጊዜ ሲሆን በመጀመሪያው በሜይ በ2003 በሳውዛምተን ላይ አምስት ጎሎችን ማስቆጠረም ይችላል ነበር አርቴታ ስለ ሳካ ይናገራል ሳካ ህመም እንደተሰማው ነበር ስለዚህም በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ለን ቀይረው ቸናል ሲል ተደምጧል ነገር ግን ጉዳቱ ይሄን ያለ አየ ከፋ አይደለም ሲልም እየተደመጠው ከዛ በተጨማሪ ማርቲን ሊም ትላንትና ጉዳት የደረሰበት ሌላኛው ተጫዋች ነው በተወረደበት ሸርተት የመክነት እግሩ ላይ ትንሽ ጉዳት ተሰምቶት ነበር ነገር ግን ከባድ እንደማይሆነ አናሰባለን ሲል ነው የተደመጠው ከአርሰናል የትላንትና ጨዋታ ጋር በተያዙ ታክቲካዊ ጉዳዮችን በመሽቱ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ ወድናንተ የምናدرس ነው የሚሆነው ሌላኛው በጣሊያን ሴሪ ኤ የተደረገው መርሃ ግብር ነው በሳንሴሮ ጆሴፕ ፔሜዛ የሊጉ ማሪ ኢንተር ሚላን ከጄኑዋ ጋር ያደረጉት ነጨዋታ ሁለት ለአንድ ቦን ወጥት ነው ማሸነፍ የቻለው አሌክሴስ ሳንቸዝ እና እንዲሁም አሳልኒ ናቸው ለ ኢንተር ሚላን ሁለቱን ግቦች ማስቆጠር ይቻሉት በዚህም ጄኑዋን ሁለት ለአንድ ቦን ወጥት በማሸነፍ እንግዲያ ሆነን በሰባ ሁለት ነጥቦች ሊጋቸውን መምራታቸውን ቀጥለዋል በስፓኒሽ ላሊጋ ኦሳሱና ከዲፖርቲቮ አላቬስ ጋር ያደረጉት ነጨዋታ በኦሳሱና አንድ ለዜሮ አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው ጥላንትና በኤዥያን ቻምፒየንስ ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታ አል አይን በሜዳው አል ናስርን አስተናግዶ ነበር በዚህ ጨዋታ ላይ አል አይኖች አንድ ለዜሮ ቦን ወጥት ነው ማሸነፍ የቻሉት የመልስ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል በአል ናስር ስቴዲየም ጥላንትና አይመሪ ክላብ ፖርት በአል ናስር በኩል በቀይ ካርድ ከሜዳ የወጣ ተጫዋች ነው ዛሬም ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሁለት ጨዋታዎች የሚደረጉ ነው የሚሆነው ዛሬም ሪያል ሶሴዳድ ከፓሪስ ሳን ጀርማን ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመልስ የመልስ ጨዋታ ነው የጨዋታ የመጀመሪያው ጨዋታ በፓርክ ዳስ ፕሪንስ ፓሪስ ሳን ጀርማን ሁለት ለዜሮ በሆነ ወጥት ማሸነፉን እናስተውሳለን ዛሬ ስፔል ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሌላኛው ደግሞ ባየር ሚኒክ በሜዳ ዋሊያንስ አሬና ላትሲዮን የሚያስተናግደበት ጨዋታም ዛሬ የሚደረግ መራሃ ገብር ነው በመጀመሪያው በላትሲዮ ስቴዲየም ላትሲዮች አንድ ለዜሮ ማሸነፋቸውን እናስተውሳለን ባየር ሚኒክ እንግዲህ ሳሞኑን የውጤት ቀውስ ውስጥ እንደገባ ይታወቃል ይንን ጨዋታ ሸነፈው የሚቀልበሶ ያልፋል የሚሉ ጉዳዮቹን ዛሬ መሸጥ አምስት ሰዓት ሲል ጨዋታውን የምንከታተል ነው የሚሆነው በኤዥያን ቻምፒየንስ ሊግም ዛሬ እንግዲህ የሚደረግ መራሃ ገብር አለ በተለይም ሁለቱ የሳውዲ ክለቦች የሚያደርጉት ፈልሚያም በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው መሸስ 3 ሰዓት ላይ አል ሂላል ከአል ኢቲሃድ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን በማስቀደምን ምንጀምረው። አሁን ላይ ተኩራቴ በኦሎምፒክ ወርቅ ለማምጣትን ወሰተለ ጸጌ ድጉማት እናገራለች። በግላስኮ የ2022 የዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ ሻምፒዮን አወረደር ለሀገራችን የወልቅ ሜዳል ያስመዘገቡት አትሌት ጸጌ ድጉማ እና ፍሬ ወይኒ ኃይሉ አስተታቸውን ሰጥተዋል። በ800 ሜትር ሴቶች ለኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ወርቅ ያስገኘችው አትሌት ጸጌ ድጉማ ውድድሩን በጣም ጥሩ እንደነበረ ገልጻ በልምምድ ወቅትም ጠንክሬ መስራቴን ስለማውቅ ውድድሩን የማሸነፍ እምነት ነበር እየሰልተል ተገልጻለች ወርቁን ለማሸነፍ ለመፋለም ዝግጁ ነበርኩኝ አሁን ሙሉ ተክራቴ ኦሎምፒክ ላይ ነው ወርቁን ወደ ቤቴ ማምጣትም እንደምፈልግ ምንም ጥረጥሬ የለም ሰጥል ነው የተደመጠችው ሁለተኛውን ወርቅ ያስመዘገበችው አትሌት ፍሬ ወይኒ ኃይሉ በበኩሏ ውጤቱ በጣም አስደስተኛል ዱሉ የተገኘው በጋራ በመስራታችንና ጠንክረን በመስራታችን ነው ብላለች ቀጣዩ ትኩረታችን ኦሎምፒክ ነው ጠንካራ ለመምዳችንም ለውድድሩ ማድረጋችንን እንቀጥላለን በማለት ነው አስቴቷን እየሰጠችው በግላስኮ የ2024 ዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ ሻምፒዮን አወረደር ላይ ኢትዮጵያ አራት ሜዳሊያ በማስመዝገብም ከአፍሪካ አንደኛ ደረጃን በመያዝ ነው ያጠናቀቀችው አርሰናልን የተመለከተ መረጃን እናጋራችሁ አርሰናል ወጣ ተጫዋች ሊያስፈርም ነው የሰሜን ላንደን ክለብ አርሰናል 
ወጣቱን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ብራይደን ክላርክ ነከ ወልቨርሃምተን ወንደረርስ በነጻ ዝውውር ሊያስፈርሙ ሆኖ ነው ዘገባዎች የተቀመጡት 16 አመቱ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ብራንደን ክላርክ በአራት የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች በፈለገም አርሰናል ለመቀላቀል መወሰኑን ተረገረው ተጫዋቹ የቀድሞ ስኮትላንዳዊ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የማህል ሜዳ ተጫዋች ኒጌል ቋሼ ልጅ መሆኑ ሲገለጽም ለበሄራይ ቡርኖም ደረጃ ዌልሰን እንደሚወክል ነው ዘገባዎች የሚያመለክቱት ሌላኛው ከአርሰናል ጋር ምናነሳው ጉዳይ ካለፈው አመት የአርሰናል ልምድ መማር አለበት ብሏል ግራኒት ጃካ የባየር ለቨርክሰን ማካይ ግራኒት ጃካ ባለፈው አመት ከአርሰናል ጋር በነበረው ቆይታ በመጨረሻ ሰዓት ዋንጫ ጣበት አጋጣሚ የቡድን አጋሮቹ እንዲማሩ በተካፍሏል ባየር ለቨርኩሰን በአሁኑ ሰዓት ጀርመን ቦንደስ ሊጋ በ10 ነጥብ ለዩነትን እየመሩ በሚገኙትና መምራት ቢጀምሩም ግራኒት ያካ ግን ካለው ለምዳ አንጻር የቡድን አጋሮቹ እንዳይዘናጉ አስጠንቀቀዋል አሁን ባለነበት ሁኔታ ለንኮራ ይገባናል ነገር ግን የተናቀቀ ነገር የለም የሚለው ግራኒስ ጃካም ይንን የምለው አኔ ባለፈው አመት ካለይ ለምዳ አንጻር ነው ሲል ተደምጧል ካለፈው አመት ከአርሰናል ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ነበርን ነገር ግን ሊጉን አላሸነፍ ነው ይንን ለምድ መልበሻ ቤቱን እንዲማርበት አካፍ ይያለው በማለትም ነው ግራኒት ጃካ የተደመጠው ሲቲ ሊቨርፑልንና አርሰናልን የሚያሸነፍ አይመስልኝ የሚያለው ደግሞ የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ የመስመር ተጫዋች የሆነው ሚካ ሪቻርድስ ነው ሲቲ አርሰናልና ሊቨርፑልን ማሸነፍ ይችላል ብሎ እንደማያሰብ ተናግሯል ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑልንና አርሰናልን ማሸነፍ ይችላል በእያ አላምንም የሚለው ሚካ ሪቻርድስ አንፊልድ ባስጨጋሪ ቦታ ላይ በተጫዋችነት ጊዜ እዛ ሸነፈ የማላው ቀም ሲል ተደመጠው ፔፕ ጋርዶላ ከመርጣ አሰልጣኞች አንዱ ናቸው ነገር ግን አንፊልድ ላይ ከሰመንት ጨዋታ አንዱ ነው ያሸነፉት ለሲቲ ጥሩ ነገር ሊቨርፑሎች ጉዳታች አሉባቸው ሲል ነው ሚካ ሪቻርድስ የተደመጠው አርሰናል ወይ ደግሞ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲን ማስቆም ያለባች አለባችሁ ያለው ደግሞ ጋሪ ኔቭል ነው የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫውን የሚወሰነው በተፈካካሪዎች እንደሆነ ገልጿል ማንቸስተር ሲቲ የፕሪሚየር ሊጉን ለአራተኛ ተከታታይ አመት ሊያሸንፍ እየተንደረደረ ነው የትኛውም የፕሪሚየር ሊግ ቡድን እነሱ ማስቆም አልቻለም ስለዚህም ዘንድሮ ማንቸስተር ሲቲን ማስቆም ያለባችሁ አርሰናል ወይም ሊቨርፑል ናቸው እነዚህ ቡድኖች ማንቸስተር ሲቲን ካላሸነፉት በስተቀር የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ወደ ኢቲሃድ የሚሄድ ይመስለኛል ስለዚህ ማርሰናል ወይም ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲን አሸንፈው የዋንጫ ከልሙን መቅጨት አለባቸው ሲል ነው የተደመጠው ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራቸው የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ላይ ለመሳተፍ እንተጋላለን ብሏል የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃክ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃክ ቻምፒየንስ ሊግ የመሳተፍ እድል እንዳላቸው ይገልጻል ሁሉም ሰው የትኛውንም ነገር ማሳካት ይችላል ነገሮች በፍጥነት ሊለወጡ ይችላሉ አምስተኛ ደረጃ ለቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ በቁል ያደርጋን ይችላል ነገር ግን አራተኛ ደረጃን በመያዝ ማጠናቀቅ እንፈልጋለን እስከ መጨረሻው ለቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ምን ተጋላለን ሲል ተደመጠው ኤሪክ ቴንሃግ ቀጣያመት የሚኖር አይመስለኝም ሲል ደሞ የተናገረው ፓውልስ ኮልስ ነው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ፓውልስ ኮልስ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴርሃግ በሚቀጥል አመት በክለብ አሰልጣኝነታቸው ይቀጥላሉ ብሎ እንደማይሰብ ነው የተናገረው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴርሃግ በሚቀጥል አመት የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሆኖ ይቀጥላል የሚል እምነት የለኝም የሚለው ፓውልስ ኮልስ ኢኒዮስ ውሳኔ ላይ እየደረሱ ይመስለኛል አዲስ አሰልጣኝ በሚመለከቱ አይገርመኝም ሲልም ነው የተደመጠው በአሰር ጂምራት ክሊፍ የሚመረው ቡድን ወይም ደግሞ ኢኒዮስ በርካታ አሰልጣኞችን ያጥኑበት እንደሆነም ዘገባዎች አሉ። ከነዚህ መካከል የቀርሞ የቼልሲና የብራይተንን ሆቭ አልቢየን አሰልጣኝ የነበረው ግራሃም ፖተር፣ ጁሊያን ለብቲጊው፣ ዚናዲን ዚዳን፣ ጁሊያን ነግለስማን እና አንቶኒዮ ኮንቴ በማንቸስተር ዩናይትድ እና በኢኒዮስ ዝርዝር ውስጥ የታዩ ስሞች ናቸው። ታይዞም ግን የኤሪክ ቴንሃግ መልቀቅ ያራቀ መሆኑንና ውይይት እየተደረገበት መሆኑም ነው። ዘገባዎች ያሳዩ የሚገኙት በቀጣይ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ለኤሪክ ቴንሃግ እጅጉን ወሳይ ሊሆኑም እንደሚችሉ ነው ዘገባዎች አሁን ላይ የሚያሳዩት። ከ2024 2025 የውድድር አመት ጀምሮ የሚተገበረው የቻምፒየንስ ሊግ አዲሱ ፎርማት ይፋ ሆኗል። ከሚቀጥለው ሲዝን ጀምሮ 36 ቡድኖች በቻምፒየንስ ሊግ ይሳተፋሉ። እነዚህ ክለቦች ጨዋታዎችን የሚያደርጉትም እስከ እንደዚህ ቀደሙ በመድብ ጨዋታዎች መልክ ሳይሆን በሊግ መልክ ይሆናል። ሁሉም ቡድኖች እንግዲህ ከ8 ክለቦች ጋር የሚገናኙ ሲሆን አራት ጨዋታዎችን በመዳቸው አራት ጨዋታዎችን ደግሞ ከመዳቸው ውጭ ያደርጋሉ። በዚህ መሰረት ከ36 ቱ ክለቦች ከ1 እስከ 8 ሆነው ያጠናቀቁት በቀጥታ ወደ 16 ቱ ጥሎ ማለፍ የሚያልፉ ሲሆን ከ9 እስከ 24 ሆነው የሚጨርሱት ክለቦች ደግሞ እርስ በርሳቸው ተገጣጥመው 16 ቱን የሚቀላቀሉ ይሆናል። ከ5 እስከ 36 ሆነው የሚያጠናቀቁ ክለቦች ከሁሉም የአውሮፓ ውድድሮች የሚሰናበቱ ነው። 
የሚሆነው በአዲሱ ፎርማት መሰረት ሁሉም ጎሎችና ነጥቦችም የሊግ ደረጃና ትልቅ ተጽዕኖ የሚኖራቸው ሲሆን እያንዳንዱ ጎልና ነጥብ ወሳኝነት ይኖራል ተብሎ ነው የተገለጸው ፊል ፎደን ድንቅ ተጫዋች ነው ብሏል ጋሪኔቭል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ጋሪኔቭል እንግሊዛዊው የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የሆነው ፊል ፎደን አስደናቂ ተጫዋች መሆኑን ነው በሰጠው አስተት ለተናገረው ጋሪኔቭል በነገግሮ ፊል ፎደን አስደናቂ ተጫዋች ነው በእንግሊዝ ሃሪኬን ጁድ ቤሊንግሃም እና ፊል ፎደን ስላሏት በጣም እድለኛ ነኝ ሲለም ተደምጧል ሃሪኬን እና ጁድ ቤሊንግሃም ጥሩ ተሰጧላቸው ነገር ግን ፊል ፎደን የተለየ ተጫዋች ነው በአለም ላይ በእትኛው ክለብ መጫውት ይችላል ሲል ነው ጋሪኔቭል ከበተለየም ከማንቹሪያን ደርብ ጨዋታ በኋላ ሐሳቡን እየሰጣው ፊል ፎደን እንግዲህ በጨዋታው ላይ ሁለት ጎሎችን ማስቆጠሩ የሚታወስ ነው በዚህ ማርናቆቶች እየተቸሩት ይገኛሉ። ፔፕ ጋርዲዮላ መንዲው ስለ ፊል ፎደን ይናገራል ፊል ፎደን በአሰልጣኝነት ዘመኔ አይቼ ማላውቀው እጅግ በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው ከመርጥ ተጫዋቾችም አንዱ ለመሆን ሁሉም ነገር ያለው ተጫዋች ነው ሲል ተናገረው በአንጻሩ ተጫዋቹ ፎደን ሲናገር በተለልቅ ጨዋታዎች ላይ በመርጥ አቋም ላይ መገኘቱም የኔ አላማዬ ነው ያንን ደግሞ የምፈልገውና በዚህ ውድድር ዘመንም እንደዚህ አይነት ስራዎችንም ጠንክረ ይሰራለው ይህ በኢቲሃድ ስቴዲየም ዳርቢ ውስጥም ላሉት ደጋፊዎች ምን ማለት እንደሆነ ተራድች ያለው ይህ ሁሉም ነገር ነው ማለት ነው ሲልም እኔ ተደምጠው እዚሁ ጨዋታ ጋር በተያዘ ግን ብሩኖ ፈርናንዴስ ሐሳቡን ሰጥቷል ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ለመመለስ ስለመፋለምን የተናገረው ጨዋታውን ባላሸነፈ ቁጥር ያ በዚህ ክለብ ላይ ጉዳት ያደርሳል ይህ ክለብ የሚፈልገውን እናውቃለን እና ምንኛም የተሳተፈንባቸውን ጨዋታዎች ማሸነፍ እንፈልጋለን በዚህ ጨዋታ ላይ 3 ነጥብ አላገኘንም ነገር ግን አሁንም ብዙ ቀሪ ጨዋታዎች አሉን ሁሉንም ነገር አሁን በእጃችን እንደሆነ እናውቃለን ምክንያቱም ሌሎች ቡድኖችም ነጥብ መጣል አለባቸው ነገር ግን እኛ ስራችንን ሰርተን በሚቀጥሉት ጨዋታዎች ላይ አሸንፈን እንዲሁ 3 ነጥቦችን በመሰብሰብ በቀጣይ ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለመመ ለመመለስም እንሰራለን ሲል ነው ተደምጠው ብሩኖ ፈርናንዴስ ያ ሊቨርፑል እና የሲቲን ጨዋታ ማን ይመረዋል የፊታችን አሁድ በሊቨርፑል እና በማንቸስተር ሲቲ መካከለ እጅግጅግ ወሳኝ ጨዋታ ይደረጋል የነን ተጠባቂ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ የሚመሩትኝ ዳኛ ይፋ ተደረገባል አሁድ ምሽት 12 ሰዓት ከ45 በአንፊልድ ስቴዲየም የሚደረገውን ተጠባቂ ጨዋታ ማይክል ኦሊቨር በመhall ዳኝነት እንደሚመሩት ነው ይፋ ተደረገው አሁንም በላሊጋው ፉክክር ውስጥ አለረበት ብሏል ጃቪ ሀርናንዴስ የባርሴሎና ዋሰልጣኝ ጃቪ ሀርናንዴስ በላሊጋው ዋንጫ ፉክክር ውስጥም እንዳልሆነ ገለጸው በስፔን ላሊጋ አላለቀም ገና 11 ጨዋታዎች ይቀራሉ ስለዚህ ምንኛ በዋንጫው ፉክክር ውስጥ ነን እነዚህን 11 ጨዋታዎች ለኛ የፍጻሚ ያክልናቸው ማሸነፍ መቀጠልና ነጥቦችን መሰብሰብም አለበት ሲል ተደምጧል ባርሴሎና በዚህ ሳምንት ባደረገው ጨዋታ ላይ ጉዳት እንግዲህ እንዳስተናገዱበት ይታወቃል ተጫዋቾቹ ለመናከል ጊዜም ከመዳ ሚርቃሉ ሚሎን ጉዳይ ስንመለከት በ27ኛው ሳምንት የስፓኒሽ ላሊጋ ጨዋታ አትሌቲክ ቢልባዎ ከባርሰሎና ጋር 0 ለ0 በተላየበት ጨዋታ ጉዳት ያጋጠማቸው ፍራንኪ ዲዮንግና ፔድሪ ምርመራ ተደርጎላቸው መናከል ጊዜም ከመዳ እንደሚርቁ ክለቡ አስተውቋል ፍራንኪ ዲዮንግ በቀኝ ቁር ጨምጨሚቱ ላይ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ከ4 እስከ 5 ሳምንታት ከመዳ እንደሚሩቁ ተገልጿል ፔድሪም ጉዳቱ ባድ እንደሆነና ረዘም ላለ ጊዜ ከመዳል ይርቅ እንደምችል ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት ከተከላካይ በላይ የሆኑት ተጫዋቾች እንግለጽላችሁ ዘንድሮ በጃቪ አሎንሶ የሚመሩት ባየር ለቨርክሰኖች በአውሮፓ ምንም ጨዋታ ያልተሸነፈ ቡድን ነው እንዲሁም ቦንደስ ሊጋውን በ10 ነጥብ ለዩነትም እየመሩ ነው እናም በዚህም የጃቪ አሎንሶ ድንቀ ጉዞ ላይ ሁለት ወሳኝ ተጫዋቾች አሉ እነዚህም ተጫዋቾች የመስመር ተከላካይ የሆኑ ሲሆን በዘንድሮ ድራማት 42 ጎሎች ላይ መሳተፍ ይችላል አንደኛው አሌክስ ግሪማልዶ ነው 22 የጎል ተሳትፎችን ማድረግ ይችላል ሌላኛው ደግሞ ጀረሚ ፍሬምፖንክ 20 ጎል ተሳትፎች አሉት የጃቪ አሎንዞ ቁልፍ መሳሪያዎችም እንደሆኑ ነው የሚጠቀሰው ባየር ሙኒክ ኮኮቦችን ሁሉ ግዜ አያስፈርምም ብሏል የባየር ሙኒኩ ዳይሬክተር ኤልበር ስለ ባየር ሙኒክ ቀጣይ የዘውር ቀደም ይገልጻል ባየር ሙኒክ ሁሉ ግዜም ኮኮቦችን አያስፈርምም ለሃሪኬን 100 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተናል እሱም የወጣበትን ዋጋ እየካሰ ነው ነገር ግን ሁሉ ግዜም 100 እያወጣነ ተጫዋቾችን መግዛት አንችልም አላማችን ምርጥ ቡድን መገነባት ነው በገበያው ላይ 80 ወይም 100 የሚያስወጡ ተጫዋቾች አሉ ሲሉን የተናገሩት ዘመ ብሎ ማውራት ዋንጫ ያስገኝ የሚያሉትም የባየር ሙኒክ ዋሰልታይን ቶማስ ቶሄል ከማውራት ይልቅ መስራት እንዳለባቸው ይገልጻሉ። ስለ ዋንጫ ዘመ ብሎ ማውራት ዋንጫ ያስገኝልህም ዛሬ ጥሩ ለመመድ መስራት እና ምነገ ደግሞ ጨዋታ ለማሸነፍ መጫውት አለበት። አሊያን ዛሬና ሞቅ ደመቅ እንዲልፈልጋለው የደጋፊው ጥንካሬ ለተጫዋቾቻችን ብርታት ይሆናል። እናም ስለ ዋንጫ ከማውራት ይልቅ ጠንክሮ መስራት ይሻላል ሲልም ተደመጠው። ሌላኛው መናነሳው ጉዳይ ፖርቱጋላዊው የኤስሲ ሚላን ተጫዋች የሆነው ራፋኤል ሊያው 
ከፓሪስ ሳን ጀርመን እና ከተጨማሪ ክለቦች ጋር በዝውውር ጉዳይ ላይ ሰሙ መነሳቱን ተከትሮ ሐሳቡን ሰጥቷል የወደፊት ግልጽ ነው እና እዚ በኤስ ሚላን ደስተኛ ነኝ ለሚቀጥሉት አራት አመታትም ኮንትራት ውስጥ ነኝ እሲ ሚላን በአስቸጋሪ ግዚያት ውስጥ ረድቶኛል እናም ይህንን አራሳው በሚላን እንደገና ማሸነፍ ፈልጋለሁ ተኩረቴ እዚ ላይ ነው ሲልም ተደምጧል ሆላንዳዊው የባየር ሚኒክ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ማቲያስ ዲላይት ስለ ወደፊት ግዚያው የክለቡ ቆይታ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል አሁን ስለዚህ ነገር አላስበም በባየር ሚኒክ በጣም ደስተኛ ነኝ በርግጥ እስካሁን ቀላል ነገር ቀላል የውድድር ዘመንም አላሳለፍኩም ለረጅም ጊዜ ተጎርቻለሁ አሁን ግን ጥሩ ስሜት ይሰማኛል እናም በቁነይ መጫወት ፈልጋለሁ ሲል ነው ማቲያስ ዲላይት የተደመጠው በመጨረሻ ማንዳንድ ጉዳዮችንና አንሳ ማርች 4 እና አርሰናልን የተመለከተ መረጃ ነው መናጋራቹ ትላንትና ማርች 4 እንደነበርና አስተውሳለን ስለ አርሰናልና ማርች 4 አንድ አንድ ነገራችሁን እንበላቸው ማርች 4 1978 አርሰናል እና ማንቸስተር ሲቲ ተገናኝተው ነበር አርሰናል ይሄንን ጨዋታ ከማድረጉ በፊትም በተከታታይ ስድስት ጨዋታዎች ነጥብጥሎ ነበር በዚህ በዚህ ቀን ከሲቲ ጋር 3 ለ0 በማሽነፍ ከመጥፎ ሪከርድም በመላቀቅ በተከታታይ 9 ጨዋታዎችን አሸንፏል ከዛ በኋላ ማርች 4 1972 ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል ጨዋታዎችን አድርገው ነበር ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት አርሰናል በ12 ተከታታይ ጨዋታዎች አልተሸነፈም ነበር ከዚህም በተጨማሪ ሲቲ ጋር ከመጫወቱ በፊት አራት ተከታታይ ጨዋታዎችን አሸንፈው ነበር በዚህ ውጤት መነሳሻነት አርሰናል ያሸነፋል ተብሎ ቢታሰብ በጨዋታው ግን አርሰናል 2 ለ0 ተሸነፈ በዚህ ብቻ ላበቃም ከዚህ ቀን በኋላ በተከታታይ 3 ጨዋታዎች ምንም ግብሳ አስቆጥር ተሸንፎ ወጥቷል ማርች 4 1961 አርሰናል ከአስተን ቪላ ጋር ተጫውተው ነበር በጨዋታውም ሁለታቻ የተለያየ ሲሆን ይሄ ብቻ ሳይሆን አርሰናል ቀለም ብሮ ያደረጋቸውን አምስት ጨዋታዎች አቻ ተላይቷል ይህም አርሰናል ረጅሙ አቻ በመሆን የታሪክ መዝገብ ላይ ተቀምጧል በጨዋታው ሃቨርቲና ባንዌል ግባስ ቆጠሮ ነበር ማርች 4 1950 በዚህ ወቅት አርሰናልና ሊድስ ዩናይትድ ያደረጉት የስድስተኛ ዙር የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ነበር አርሰናል በዚያ አመት የኤፍኤ ካፕን ለሶስተኛ ጊዜ ያሸነፈበት አመት ሲሆን አርሰናል በጨዋታው ሊድስ እና አንድ ለዜሮ አሸንፏል የሚያስገርመው አርሰናል ማሸነፉ ወይም በዛን አመት ዋንጫ መብላቱ አይደለም በጣም የሚያስገርመው አርሰናል በዚያ አመት ፍጻሜ ስኪደርስ ድረስም ያደረጋቸውን ሁሉንም ጨዋታዎች በሜዳው ነው ማርች 4 1933 በዚህ ቀን አርሰናል ከሊቨርፑል ጋር ያደረጉት ጨዋታ ነበር በዚህ ወቅት በቶም ዌብስተር አማካኝነት አርሰናል ዋይት ስሌቭድ ሸርተን ለመጀመሪያ ጊዜ ለብሰው የተጫወቱበት ወቅት ነበር ነገር ግን በጨዋታው አርሰናል 1 ለ0 ተሸንፎ ወጥቷል ማርች 4 2019 አርሰናል በዚህ ጨዋታ ከቶተንሃም አቻ ጋር የተላየበት ቀን ነበር ሁሉም ያርሰናል ደጋፊ እንደሚያስተውሰው በዚህ ቀን አርሰናል ግልጽ የሆነ ፍጹም ቅጣት መጥተም እንደተከለከሉ ይያስታውሳሉ ማርች 4 2018 በዚህ ቀን አርሰናል በብራይተን ተሸንፎ ነበር በዚህ ጨዋታ ምክንያትም በአርሰናል ደጋፊዎች ዘንድ በሜዳ ላይም በሚዲያ ማርሰን ቬንገር በፍቃራቸው ስልጣናቸውን እንዲለቁ የተጠየቁበት ቀን ነበር ማርች 4 2018 በዚህ ቀን ደግሞ አርሰናል ከኤስ ሚላን በሳንሴሮ ጨዋታውን ያደረገ ሲሆን በጨዋታው መስጋና ለፋብሪካ ዝቅታት መጥቶንና በሳንሴሮ ሚላንን ያሸነፉበት የመጀመሪያው የእንግሊዝ ክለብ የሆነበትም ቀን ነበር ማርች 4 እና አርሰናል ብዙ ግጥምጥሞች ማሉ ትላንትና ማርች 4 አርሰናል ሸፊልድ ዩናይትድ ጋር ጨዋታውን ማድረጉ የሚታወስ ነው የመጨረሻ መረጃችንን እናደርጋውና ስለ ሮበርቶ ዲዛርቢ አጫውት አንድ አንድ ጉዳዮችን እናነሳላችሁ አብዛኞቹ ጣሊያናውያን አሰልጣኞች እንግዲህ በካቴኔቺዮ ፕሌይ የተጠመዱ ናቸው ማለትም በጣም ዲሲፕሊንድ በሆነ ሎብሎክ ጥቅጥቅ ብለው የመከላከል ሐሳብ ያዙ ብዙ ናቸው ነገር ግን ዲዛርቢ የማጥቃት ሐሳብ ካላቸው ጥቂት ጣሊያናውያን አሰልጣኞች አንደኛው ነው ሮበርቶ ዲዘርቢ በፔፕ ጋርዲዮላ ሳይቀር የተሞገሰ የዘመኑ ሐሳባዊ አሰልጣኝ ነው ይሉታል። በተጫዋችነቱ የጋርዲዮላና የማርሴሎ ቤልሳ ማርናቅ እንደነበር ይነገራል። የዚህ ሰው ፍልስፍና ሶስት ነገሮችን በዋናነት ያካትታል አንደኛው ፖሴሽን ኤንድ ፕሮግሬሽን ነው። የማጥቃት እግር ኳስ ለሚጫወቱ ቡድኖች ይሄ ጽንሰ ሐሳብ የግድ ያስፈልጋል። የሮበርቶ ዲዘርቢ ቡድንም ኳስን ይዞ ፖሰስ ወደፊት የሚሄድበትም ነው ወይም ደግሞ ፕሮግረስ የሚያደርግበት መንገድም አለው። ኳሰን ወደፊት ይዞ መሄድ ብቻ አይደለም ለዲዘርቢ ፍልስፍና መገለጫ አይሆንም ምክንያቱም ከትራንዚሽን ፕሌይ ወይም በሽግግር ከመከላከል ወደ ማጥቃት የሚጫወቱ ቡድኖች በፕሮግሬሲቭ ፕሌይ ይጫወታሉ በሽግግሩ ወቅትም ቢሆን ሁለተኛው ደግሞ ጊዜ ነው ሶስተኛው ደግሞ ቦዲ ኦሪንቴሽን ወይም የሰውነት አቋቋም ነው ሁለተኛና ሶስተኛው ለዲዘርቢ ቢልድአፕ ወሳኝ ሐሳቦች ናቸው ሮበርቶ ዲዘርቢ በዋናነት በሁለት ቢልድአፕ ስትራክቸር ነው የሚጫወተው የመጀመሪያው የ2422 መዋቀር ነው ሌላኛው ደግሞ 4222 ዳይመንድ ስትራክቸር ያለው ነው 
የዚያ ስልጣን ቡድን ተጫዋቾች የሚመለከቱት ክፍት የመጫወታ መስመርን ሳይሆን ዘሳር ድማን የሚለውን ጽንሳ ሐሳብ ነው ይህም እንግዲህ የብራይተን ማህል ተከላካዮች ኳሱ እንግዲህ ከነሱ ሲጀመር የሚያዩ ሁለት ነገሮች ናቸው የመጀመሪያው የተቀባቸውን ድጋፍ ወይም ደግሞ ድጋፉ ሌላ ሶስተኛ ተጫዋች ነው ሁለተኛው ደግሞ የተቀባቸውን የሰውነት አቋቋም ነው ከሁለቱ አንዱ ትክክል ካልሆነ ኳሱን መስመሩ ላይ ክፍት ለሆነ ለተቀባይ ሰጥቱም ይንን ለማረጋገጥ እንግዲህ የዲዘርቢን ቡድን ወይም ብራይተንን መስሎችን መመልከት ይቻላል የዲዘርቢ 4 2 2 2 ዳይመንድ ፎርሜሽን የሟቀር ብራይተን በሁለቱ የማህል ተከላካዮችና በሁለቱ ዲፕ ሊንክ ፕሌይ መከሮችና ሬክታንጉላር የሆነ ቅርጽን እንዲሰሩ ያደርጋቸው ሌላኛው የዚ ቢልድአፕ ቅርጽም አድቫንቴጅ ግብጣባቂው ፓርት ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን የማድረግ ነገር ነው በዚህ ሰዓት መዋቀሩ 1 4 2 2 2 ይሆናል ማለት ነው ብራይተኖች ግባቸው ባለበት ፋይናል ሰርድ አካባቢ ግብጣባቂው የቢልድአፕ አካል በመሆን 7 ለ6 አድቫንቴጅ ነው ይወስዳል ያጥቂያ ማካዮቹ በቢልድአፕ የመጀመሪያ ፌዝም ከብራይተን የክም ተጫዋቾች ጋር አጥ ያለ መስመርን ይሰራሉ ነገር ግን የብራይተን ተከላካዮች ከቢልድአፕ ፌዝ ሲወጡ እነዚህ ተጫዋቾች በተፈጥራዊ ሚናቸው ያገለግላሉ በዚህ ሰዓት የብራይተን ያጥቂያ ማካዮች ወደ ኋላ ሲመለሱ ከኳስ ጋር ስፔስ እንዳያገኙም የተጋጣሚ ተከላካዮች ይከለክሏቸዋል ይሄ ደግሞ ተጋጣሚ ዝብርቅርቅ ያለ ዲፌንሲቭ ላይን እንዲዝም ያደርገዋል ይሄ ደግሞ ለብራይተን የክንፈ መስመር ተጫዋቾች አመች ይሆንላቸዋል የብራይተን ተከላካዮች ቀጥተኛ የፕሬሲንግ ጫና ሲደርስባቸው ይፈልጋሉ ይስኪ ደርስባቸው የሚጠብቃሉ በርግጥ ደጋፊን ያሰለቻል ለተወሰነ ጊዜ ኳስን የዲዘርቢ ቡድን ተከላካዮችም ወዴትም ሳይሄዱ ይዘውት ይቆያሉ ይሄ ደግሞ ተጋጣሚን ፍራስትሬሽን ውስጥ ይከታል ይሄ ፍራስትሬሽን ደግሞ ጫፉ ላይ ሲደርስ ተጋጣሚ ኃይለኛ ፕሬሲንግ ይጀምራል የብራይተንን ፈጣን ጨዋታ ይጀምራል ማለት ነው ይም እንግዲህ ቀጥተኛ ጫና በተጋጣሚ ሲሰነዘር በሁለቱ የመከላካያ መስመሮች ዲፌንሲቭ ላይን መካከለም ያልነበሩ ክፍተቶችም ተጫዋቾች ጫና ለማሳደር ስለሚሄዱ ክፍተቶችን ይፈጥራሉ። እነዚህን ክፍተቶች የብራይተን ተጫዋቾች ይጠቀማሉ። ፔፕ ጋርዲዮላ እንዳለው ብራይተን ከኳስ ጋር ምቹ የሆነ ቡድን በመሆኑ በፕሬሲንግ በቀላሉ አይነጠቁ። የዲዘርቢ ቡድን ተጫዋቾች ኳሱን እንግዲህ ከያዘው ተጫዋች ከመቀበላቸው በፊት ሰውነታቸው ለሚያቀበሉት ሶስተኛ ሰው ዳሰር ድማን በቀላሉ ለማቀበል ሶስተኛው ተቀባይ ወደ ቆመበት ሙሉ ሰውነታቸውን ያዙራሉ። በዚህም ኳሱን እየተቀባበሉ ወደፊትም ፕሮግረስ ያደርጋሉ ማለት ነው። የሪ የዲዘርቢ ስታይል እንግዲህ በጥቂቱም ቢሆን ለመግለጽ ሞክለናል በቀጣይ ደግሞ የሌሎችን ማሰልጣኞች ሐሳብ ወደናንተ ምናድረስ ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝንላችሁ አዳዲስ የስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደምጣችሁ ስለተከታተላችሁ ስለምትጽፉልንም እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንደሆነላችሁ በአክብሮት ተመኘው